ഓ ഹായ് നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല കേട്ടോ മത്തേങ്ങ പായസമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ മത്തേങ്ങ പായസമൊക്കെ എല്ലാവരും വെക്കുന്ന തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതി ഞാൻ വെക്കുന്ന രീതി ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യസ്തം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മത്തേങ്ങ പായസം എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അറിയാലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് നമ്മുടെ മത്തങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അളവൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും അതിപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയെ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കും ഒന്നിങ്ങനെ പാത്രത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ കുക്കറിലിട്ട് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിപ്പോകും എനിക്ക് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ വേവിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേവിക്കുക പിന്നെ മടിച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇടുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പീസിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മധുരം പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരുപാട് വെള്ളം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ മത്തങ്ങയ്ക്ക് ചെറിയ വേവിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് വേവിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മത്തൻ അവിടെ കിടന്ന് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ അരിപ്പൊടിയാണ് സോറി അരിയല്ല അരിപ്പൊടിയാണ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ പായസം ആ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഉപ്പിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ളം കേട്ടോ ചൂടുവെള്ളം എന്നല്ല സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് എടുക്കുക അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കും കേട്ടോ ഇതെന്തിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ മാവിന് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കും ഉരുളകളാക്കി നമ്മൾ ഈ പായസത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ച് ഈ പായസത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് പായസം ചെയ്യാം പക്ഷേങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പോട് കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ മത്തൻ പായസമൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടിയാണല്ലോ നമ്മൾ അപ്പോൾ അത് വേവും കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏകദേശം മണിപ്പുട്ടൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ ഏകദേശം ആ ഒരു വേർഷനിലാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി നമ്മൾ തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടും എന്നിട്ട് പായസം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് ആ ഉരുളകൾ നമ്മൾ പായസത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ ഞാനിത് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ഓരോന്നും പല ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉരുട്ടിയെടുത്തതിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉരുളകളാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരുപാട് അങ്ങ് വലിപ്പാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും വേണ്ട കേട്ടോ ഇത്ര അളവിലൊക്കെ മതി കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മൊത്തം കുറച്ച് അളവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഉരുടുന്ന ഉരുളകളുടെ അളവും കുറച്ച് മതി കേട്ടോ അപ്പോഴെന്താ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമ
ഇട്ടിട്ടോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുട്ടി വെച്ച ഉരുളകളുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഊറ്റിക്കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അരിപ്പൊടി ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നങ്ങ് അലിയിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളകൾ കണ്ടോ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മൾ അത് ഊറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടോ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ആ കംപ്ലീറ്റ് ഉരുളകൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് കണ്ടോ ഈ ഒരു അളവിൽ ഞാൻ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ വരും കേട്ടോ അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കണ്ടോ ഏലക്ക അതിൽ രണ്ട് കുരു ഒരു ഫ്ലേവറിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ഫ്ലേവർ കേട്ടോ ഏലക്കയുടെ പിന്നെ പായസം അല്ലേ ചേർക്കണമല്ലോ എന്ന് വെച്ച് ചേർക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പായസത്തിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ പായസം കേട്ടോ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഫൈൻ ലാസ്റ്റിൽ ഇടരുത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം അപ്പോഴാണ് ആ തേങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി ആ ഒരു പാലും ഒക്കെ പായസത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മധുരമൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരുപാട് മധുരം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശർക്കര ബെല്ലം ചേർത്തോളൂ നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുറുകണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ മധുരമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഉരുളകളിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ ഒന്ന് കുറുകട്ടെ കണ്ടോ നമ്മുടെ മത്തനൊന്നും കൂടുതൽ അങ്ങ് വെന്തടിഞ്ഞില്ല കണ്ടോ കഷ്ണമായിട്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ എല്ലാം അങ്ങ് പേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞത് പോലെയായി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം മറ്റേതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് ഇതെന്തിനായി പായസത്തിലോട്ട് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ മൊത്തം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വേവുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ പായസത്തിൽ കയറുന്ന ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നെയ്യിൽ കിടന്നൊക്കെ വാട്ടുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പേസ്റ്റ് പോലെ ആവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ഗ്രേവി കിടന്നൊക്കെ തിളക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പായസം ഇങ്ങനെ പിന്നെ കുടിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ട ആ ഒരു രീതിയിലാട്ടോ ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണിത് നമ്മൾ മധുരമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മധുരമൊക്കെ അതിലോട്ട് പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇപ്പോൾ ടിന്നിലൊക്കെ ആക്കി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഫ്രീ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബെല്ലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇരിക്കും തോറും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറകും ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആട്ടോ വേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഇരിക്കും തോറും ഒന്നും കൂടി കുറുകിക്കോളും ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ചേർക്കണം അതിന് മുന്നേ ഞാനിത് ഈ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ മറ്റൊരു പാനിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് നെയ്യ് ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്ത് കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ തേങ്ങാ കൊത്തിൻ്റെ കളർ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെയും കളർ ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാനിത് ഈ പായസത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണേ കുറച്ച് ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് അവസാനം ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടായിട്ട്